আজকে ভিডিওতে আমরা শিখব যে কিভাবে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করার প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় এবং লুপের কাজ তো বিভিন্ন প্রকার লুপ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এই জিনিসগুলো আমরা আজকে একসাথে শিখব তো তার জন্য আমি মৌলিক সংখ্যা বের করার একটা প্রোগ্রাম তৈরি করা শেখাবো এবং ওইটার মাধ্যমে আপনারা শিখতে পারবেন ওকে তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে মৌলিক সংখ্যা কি মৌলিক সংখ্যা হলো এরকম একটা সংখ্যা যেটাকে এক এবং সেই সংখ্যাটা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না সেটাই মূলত মৌলিক সংখ্যা তো মনে করেন সাত সংখ্যাটাকে কিন্তু আমরা এক এবং সাত ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি না তারপর এগারোকে মনে করেন এক আর এগারো ছাড়া ভাগ করা যায় না ঠিক তেমন তেরোকে এক আর তেরো ছাড়া ভাগ করা যায় না সতেরোকেও কিন্তু এক আর সতেরো ছাড়া ভাগ করা যায় না তো আজকে আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম তৈরি করব সি প্রোগ্রামিং ইউজ করে যেটাতে আমরা একটা সংখ্যা ইনপুট দিব মনে করেন আমরা চল্লিশ একচল্লিশ এরকম কোনো একটা সংখ্যা ইনপুট দিব ইনপুট দিলে ও আউটপুটে দেখাবে যে এটা কি মৌলিক সংখ্যা নাকি অমৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই লাইক দিবেন ওকে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা চলে আসি কোডে তো আমরা ফার্স্ট অফ অল সব সময় মতো লিখব হ্যাঁ ইনক্লুড এস এইস তো এটা লেখার পর আমাদের এখন ইন্টিজার মেইন আনতে হবে তো আমি এই জায়গায় সিম্পলি ইন্টিজার মেইন লিখলাম এবং তারপর আমরা প্যারান্থিসিস ব্র্যাকেট শুরু করে দিই সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলা হয় যেটাকে তো এখন আমাদের প্রথমে ইন্টিজার আনতে হবে কিছু ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা ইন্টিজার এই জায়গায় ফার্স্টে ইন্ট লিখবো এবং বেশ কিছু ইন্টিজার আনবো তো তার ভিতর ফার্স্ট অফ অল আমরা এন অথবা নাম্বারের ইন্টিজার আনতে পারি তো আমরা সিম্পলি নাম্বার লিখলাম এনু এম লিখলাম আপনারা চাইলে যে কোনো একটা ইন্টিজার এই ক্ষেত্রে ধরতে পারেন আর এই জায়গায় আমরা কাউন্ট নিব ঠিক আছে তো কোনটা কি কাজে লাগে আমি আপনাদের বলতেছি বাট তার আগে এগুলো নিয়ে তো নি ওকে ইন্টিজার আপনি যে কোনো কিছু নিতে পারেন আসলে ইন্টিজার কিটা আগের ভিডিও থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ইন্টিজার আপনি যাই নেন এর কাজ যা সেটা থেকে যাই তো আমরা এই জায়গায় কাউন্ট ইজ ইকাল টু জিরো নিলাম কাউন্টের মান জিরো ধরলাম এবং তারপর আমরা আরেকটা সংখ্যা নিব যেটা হলো আই ওকে তো এটা নিলাম তো এটা নেওয়ার পর এই লাইনটা ক্লোজ করে দিই এখন লাইন ক্লোজ করার পর আমাদের ফার্স্ট অফ অল এখন একটা নাম্বার নিতে হবে ঠিক আছে এন ইউএম অথবা এন যাই বলেন আপনি এই নাম্বারটা নিতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে আপনার যা দিবেন সেইটাই লিখতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এই জায়গায় প্রিন্টে পানবো আর প্রিন্ট এপের ভিতর এই জায়গায় আমরা লিখব ইন্টার পজিটিভ নাম্বার কারণ ইন্টিজার আমাদের পজিটিভ নাম্বার আনতে হবে কারণ প্রাইম নাম্বারগুলো হয় পজিটিভ নাম্বার তো এই জায়গায় আমরা লিখবো ইন্টার এনি পজিটিভ নাম্বার ওকে তো এটা লেখার পর আমরা কলন ক্লোজ করবো এবং তারপর আমরা সিম্পলি ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ করার পর আমাদের এই লাইনটাও ক্লোজ করতে হবে ওকে তো এখন আমরা নাম্বার ইনপুট নিব তার জন্য স্ক্যান এপ লিখবো ঠিক আছে পার্সেন্টেন্স ডি এবং তারপর আমরা এটা ক্লোজ করব এবং তারপর কমা দিব এবং এই জায়গায় আমরা অ্যান্ড দিয়ে আমাদের যে ভেরিয়েবলটা ছিল ওইটা দিব ঠিক আছে এন ইউএম এর কারণ কি আমাদের ওইটা দিতে হবে এর মেন কারণ হলো সিম্পলি দেখেন আমরা এখন এই জায়গায় নাম্বারের ভ্যালুটা নেব ঠিক আছে এই নাম ভ্যালুটা নিচ্ছে এই জায়গায় আর এই জায়গায় আমাদের কাউন্ট ইজ ইকাল টু জিরো নিলাম ঠিক আছে আর লুপ আমরা এই জায়গায় চালাবো কাউন্ট বলতে কি যে কতবার মানে কতবার আমরা এটাকে ভাগ করব সিম্পলি আমরা ওদের প্রসেসটা এরকম হবে যে আমরা ওই সংখ্যাটাকে ভাগ করব ঠিক আছে মনে করেন আমরা যদি চাই যে পাস প্রাইম কিনা এটা বের করবো তো পাসকে আমরা ভাগ করব ঠিক আছে যেহেতু এক দিয়ে সব সংখ্যা ভাগ হয় তো এই কারণে একটাকে আমরা ধরবো না আমরা দুই তিন চার এই সংখ্যাগুলো দিয়ে পাসকে ভাগ করতে থাকবো ঠিক আছে আর যদি কখনো ভাগ না হয় দেন কাউন্ট জিরো আসবে আর কাউন্ট জিরো আসলে সে সংখ্যাটা হবে একটা প্রাইম নাম্বার আর আই আমরা লুপ চালানোর জন্য ইউজ করব ঠিক আছে ওটা একটা এক্সট্রা নাম্বার জাস্ট আমাদের লুপের কাজে লাগবে এখন আমাদের নাম্বার ইনপুট নিয়ে আসে এখন আমরা লুপ শুরু করব ঠিক আছে ফল লুপ তো ফার্স্ট অফ অল আমরা ফল লিখলাম এই জায়গায় তো এখন ফল লেখার পর এই জায়গায় দিব আই ইজ ইকুয়াল টু টু আই এর একটা মান নিব আমরা দুই কেন নিচ্ছি অন্য এত সংখ্যা থাকতে দেখেন এর মেন কারণ হলো কি যে এক তো আমরা নিতে পারতেছি না ন্যূনতম আমরা যে নাম্বারটা নিব ভাগ করার জন্য সেটা দুই থেকে শুরু হবে মনে করেন আমরা দশের প্রাইম বের করবো সেটাও দুই থেকে শুরু হবে বিচের প্রাইমও বের করবো সেটাও কিন্তু এ জায়গায় দুই থেকে শুরু হবে তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার হিসেবে আমরা দুই নিচ্ছি এখন আমরা এখন আর একটা জিনিস নিবো আমরা এই জায়গায় দিলাম নাম্বার যে ইন্টিজারটা ছিল ওইটা বসালাম এবং তারপর দিব আই প্লাস প্লাস আচ্ছা বেসিক্যালি এখন আমি এই জিনিসটা আপনাদের এক্সপ্লেন করি কোয়েন্টার কাছে কী হবে দেখেন আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা এক ধরেছি ঠিক আছে এবং তারপরে যে কমেন্টে এটা কাজ করবে কি যে আই
অ্যাটলিস্ট যে নাম্বারটা আমাদের অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট নাম্বার অর্থাৎ আমাদের যে ইনপুট যে নাম্বারটা এইটা পর্যন্ত বাড়তে থাকবে ঠিক আছে এটা যদি আমাদের পঞ্চাশ হয় তাহলে পঞ্চাশ পর্যন্ত দৌড়াবে এটা তো আমি একটু সোজা বাংলা আর একটু সোজা আপনাদের এক্সপ্লেন করি এ জায়গায় ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা নাম্বার নিছি এটা একটা নাম্বার ঠিক আছে আর আই হলো দুই তো এই জায়গায় দুই আর এই নাম্বার ঠিক আছে মনে করেন এটা হলো এই জায়গায় দুই আর এই জায়গায় ওই নাম্বারটা তো এখন এই দুইটা সবসময় বাড়তে থাকবে দুই কোনো একসময় তিন চার হতে হতে এই নাম্বারটা পর্যন্ত যাবে এই নাম্বারটা আপনি যতই দেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আর এই প্লাস ওয়ানের কাজ হলো এক এক বাড়ানো ঠিক আছে তো সিম্পলি ওইটা এক এক বাড়াবে তো এই জায়গায় আমাদের ফল লোপ ছে সে বেড়া ওকে তো আমি এই জায়গায় আর একটা প্রান্তিস আনি তো এই জায়গায় আমাদের যে লোপটা এবার আমরা শুরু করব ঠিক আছে তো আমরা ইপ দিব যদি নাম্বার ওকে আমরা একটা ব্র্যাকেট আনি নাম एंड पार्सेंटेज एवं आई इज इक्वल टू जीरो ओके तो ए टू केर माने अखों ना अमी अपना दर बोल रहा हूँ ठीक है सर नंबर अथवा जो नंबर टा वो इटा के शब्दों में इधर भाग करा हुआ है पोतो में मन करे दुई दुई दे भाग करा हुआ है तार पर तीन दिए चार दिए पांच दिए सौ दिए तो खून भाग शेष टा ठीक है सर अथवा माने इधर रिजल्ट तो इस तरह आई टेजी कल तो चिन्नो हो गए। अखोन आम्रा सिंपली ऐ टके ब्रेक कर बोटी का से। तो आमदे ताज जनो काउंट ब्रेक आंते हो गए जाते करे मने कारण जो दी इस तरह सिंपली इरा जो दी नंबर ऐ टा जो दी पे जाए एक बट्टी का से। अतः ऐ जगह जो दी जीरो हो जाए ठीक है से कौनो मने आमर को था एक टू बोझ अतः तुमने कहा है इस जगह जो दी कोनो एक टा शंका तो कोनो काउंट चला शो तो जो दी भाग करे एक टा भाग शेष दिते पा रहे ठीक है से दें तो खून बुझते हो बे जे इटा कोड़े लाभ नहीं इटा एक टा प्राइम नंबर ना अतः जो दी भाग करे कोनो शुमा मिले जाए तो खून बुझता बे जे इटा प्राइम नंबर ना इटा सब � ओके तो काउंट आन लम इस जगह हम रहा हमारे जो इंटीजर काउंट था सिलो तो सिंपली हम रहा इस जगह काउंट प्लस प्लस आई दी बो ओके तो आखों नेट का हम रहा बैक कोड दी बो ओके तो आखों हमारे जो आखों ए टा ठीक है सर एक आई एच मान हो बे ठीक है सर काउंट बैक जो आखों आई हो बे तो आखों हमारे जो प्रोग्राम टा क्लोज हो जाए तो सीम्पलि ए प्रिंटे फांगशन यूज करते हैं तो तरह एक जिन माथाय रखते हैं बोलते काउंट जो जिरो है ठीक है अर्थात जो भाग कर फलाफल ना पाए ठीक है तो वोट हलो प्राइम नम्बर कथा बुझे जो भाग कर जो किस ना पाए अर्थात जो काउंट मैंने भाग कर जो मात्रा जो जिरो है तेल बुझते हैं एक प्राइम नम्बर ओके तो हमें जगह चले आसलम इफ यूज करब ए ओके तो तैल ये जगह काउंट जो जिरो है तेल ये प्रिंट कर प्राइम नम्बर तो हमें प्रिंटे पे सहयोगता निब ए जगह लिखब प्राइम नम्बर अथवा दिस प्राइम नम्बर ए रखम जो कि लिखते पर जो ये ना हो तेल लिखब एल्स एल्स मान जो ना हो ठीक है तो एल्स दिल एल्स दिए ये जगह लिखब प्रिंटेप ओके तो आम्र सिंपली कमेंट एक उन कॉपी करें नहीं तो बात थी सी जस्ट नॉट हो बे ठीक है सर तो ए टू कामरा कॉपी कर लाम आर इस जगह दिलाम दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर ओके तो इटा दिलाम इटा दिया पर आमदे जो प्रोग्राम टा इटा एक उन शेष ओके तो आमदे प्रोग्राम टा जहेतु बनाना शेष दे नम्र रन कर तो हमें जगह एक नम्बर दीब ठीक है तो नम्बर हिसाब से एगारो दी एगारो दिए इंटार दी देखा इंटार नम्बर इज इलेवेन एंड इट इज ए प्राइम नम्बर तो हमारे प्रोग्राम यथार्थ भाव क्ज करती से तो ये अपन शर्ट एक्सप्लेन कर दीजिए प्रोग्राम क्यों क्ज कर तो फार्ष्ट अफ अल हाइस इनक्लूड एट तो हेडर फायल आपनारा जानें और तपर इंटीजार मेन दिए हमारे प्रोग्राम शुरू है तो एम मेन जिस हलो एर भर तो यू बुझते पर अपन क्या हो जाए तो प्रथम किस इंटीजार नीते ठीक है इंटीजारे नम्बर निल नम्बर व्यवहार ये जगह हमारे प्रयोजन पड़े तो हमें नम्बर व्यवहार प्रथम अपन नम्बर प्रथम नया हो ठीक है एक नम्बर ना हो नम्बर साथ आई अर्थात दुई से दुई थे दुई तीन चार पाँच छः सत आठ वही नम्बर पर्त जा ठीक है एवं 
এই নাম্বারটাকে সেই নাম্বারটার সাথে ভাগ করা হচ্ছে মানে আমাদের এই যে নাম্বারটা এখন আসতে যায় দুইয়ের পরে তিন তিনের পরে চার চারের পরে পাঁচ পাঁচের পরে ছয় এই যে লাইনটা এই লাইনটা সাধারণত ব্যবহার করা হচ্ছে এই নাম্বারটাকে আনার জন্য ঠিক আছে তো যাতে করে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম বাড়তে পারে ঠিক ওই নাম্বারটার আগে পর্যন্ত তো আমি যেমনটা বলেছিলাম আই ইজ ইকাল টু এই জায়গায় টু হবে ঠিক আছে তো আই ইজ ইকাল টু টু ঠিক আছে আর এই জায়গায় আই অর্থাৎ ন্যূনতম যেটা সেটা টু হবে ন্যূনতম মানটাকে আপনাদের টু ধরতে হবে কারণ এক দিয়ে তো সব কিছুই ভাগ হবে ঠিক আছে আপনারা চাইলে এক ইউজ করতে পারেন বাট এক ইউজ করলে প্রোগ্রামে ভুল হবে এর কারণটা আমি আপনাদের বলি কারণ আপনি যদি এটাকে এক ইউজ করেন দেন এই জায়গায় তো ভাগ হয়ে যাবে তখন ভাগ হয়ে গেলে আমাদের যখন কাউন্ট সংখ্যা একে চলে আসবে তখন এই জায়গায় উল্টো পাল্টা দেখাবে তো এই কারণে এই জায়গায় আইটা দেখবেন যেন দুই থাকে ওকে এবং তারপর আপনারা এই যে প্রোগ্রামটা ঠিক আছে দুয়ের পর দুই তিন চার পাঁচ ছয় কারণ একটা জিনিস আপনারা এই জায়গায় খেয়াল করেন আই যদি আপনি এক দেন দেন প্রত্যেকটা নাম্বারকে কিন্তু মানে নট প্রাইম বলবে ঠিক আছে কারণ ওটাকে মৌলিক সংখ্যাও মানবে না যদি আপনি এই জায়গায় এক রাখেন এর কারণ এক দিয়ে সবই বিভাজ্য হবে তো এই জায়গায় অ্যাটলিস্ট আপনাকে দুই রাখতে হবে বা দুইয়ের বেশি রাখলেও অসুবিধা বাট দুই আপনারা রাখবেন তাতে করে হিসাবে কোনো অসুবিধা হবে না তো এখন দুই থেকে ওই নাম্বার পর্যন্ত দৌড়াবে আর তারপর এক যোগ হবে তো এক যোগ হওয়ার পর এই জায়গায় ওইটাকে ভাগ করা হবে ঠিক আছে যে নাম্বারটা আমাদের ইনপুট থাকবে মনে করেন আমাদের নাম্বার যদি দশ ইনপুট করা থাকে তো ফার্স্ট অফ অল এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করা হবে তারপর তিন দিয়ে তারপর চার দিয়ে তারপর পাঁচ দিয়ে ছয় দিয়ে সাত দিয়ে ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করা হবে ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই জায়গাটায় আমাদের একটা রেজাল্ট আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই কাউন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না যোগ হবে তো কাউন্ট যখন যোগ হয়ে যাবে তখন কিন্তু কাউন্ট এক হবার সাথে সাথেই বুঝতে হবে যে এটা একটা প্রাইম নাম্বার না ঠিক আছে এটা প্রাইম নাম্বার হলে কখনো একই আসবে না এটা জিরোই থাকবে ঠিক আছে কাউন্ট সবসময় জিরো থাকবে তো এখন আমাদের শর্তে চলে আসে ইফে ইফ এই জায়গায় যদি কাউন্ট ইজ ইকাল টু জিরো হয় তো দেন এই জায়গায় আমাদের জিরোই হবে ঠিক আছে অর্থাৎ তাইলে ওটা প্রাইম নাম্বারই হবে তো তারপরে এই জায়গায় যে প্রিন্ট এফেক্ট আমরা ইউজ করেছি প্রিন্ট এফে এই জায়গায় দেওয়া যে ইন্টার নাম্বার ডি অ্যান্ড ইট ইজ এ প্রাইম নাম্বার যদি কাউন্টের কাউন্ট জিরো হয় কাউন্ট যদি জিরো হয় তখন ওটা হবে প্রাইম নাম্বার কারণ যদি কোনো কাউন্ট থাকে দেন ওটা প্রাইম কীভাবে হবে যদি ওটাকে ভাগই করা যায় কাউন্ট হলো ভাগের পরিমাণ মানে ভাগ করে কতবার ভাগ শেষ আইসে যদি মনে করেন পাঁচকে দুই দিয়ে ভাগ করে দেন ওটা আনডিফাইন্ড আসবে কারণ যেহেতু আমরা এই জায়গায় ইন্টিজার মেন ইন্টিজারের উপর কাজ করতেছি ইন্টিজারের দশমিক কাজ করে না তো এক্ষেত্রে আমাদের ওই জায়গায় পয়েন্টের উপর আসবে না ঠিক আছে আমাদের ওই জায়গায় জাস্ট আনডিফাইন্ড আসবে আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড দেখাবে সবসময় তো আনডিফাইন্ড দেখাতে থাকলে আমাদের প্রোগ্রামটা কাজ করবে না আর এই জায়গায় লাল চিহ্ন দেখাচ্ছে এটা কোনো সমস্যা না কারণ আমি প্রোগ্রামটা ঠিক করছি আপনাদের দেখাতে গিয়ে হয়তো কোনো একটা সরে গেছে না সো এরকমই হচ্ছে তো আপনাদের তারপর যে জিনিসটাই প্রিন্ট অ্যাপ ঠিক আছে তো এটাই সিম্পলি দেখাচ্ছে যদি কাউন্ট জিরো হয় তাইলে এটা প্রাইম নাম্বার আর যদি সেরকম না হয় যদি কোনো সংখ্যা আসে তাইলে এটা প্রাইম নাম্বার না তো সিম্পলি এভাবে প্রাইম নাম্বার বের করার সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় ঠিক আছে তো সিম্পলি আমরা এরকম প্রাইম নাম্বার বের করার সফটওয়্যার দিতে পারি মনে করেন আমি উদাহরণ দেখা এগারো দিলাম তো এই জায়গায় আইসে এগারো ইজ এ প্রাইম নাম্বার ঠিক আছে তো এখন আমি আপনাদের প্রোগ্রামটা একটু নড়াচড়া করেও দেখাতে পারতাম যেমন এই সংখ্যাটা আপনারা যদি এক দুই না দিয়ে এক দিতেন তিন দিতেন দেন প্রবলেম করবে কিন্তু আর যদি আমরা এই জায়গায় কোনো মাইন্ড ট্যান্ড পরিবর্তন করি মনে করেন তাইলে কিন্তু ঠিকঠাক আসবে না এটা খেয়াল রাখবেন যেমনটা আমি আপনাদের এতবার বললাম যেমন মনে করেন আমরা যদি এই জায়গায় যে মানগুলো মনে করেন এই জায়গায় আমাদের আইয়ের যে ভ্যালুটা ছিল এটা যদি পরিবর্তন করি অথবা কোনো উল্টা পাল্টা নড়াচড়া করি দেন ওইটা কিন্তু আসবে না ঠিক আছে তো এ কারণে সবসময় খেয়াল রেখা করবেন আর শরীর সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন ভিডিও যদি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর তাছাড়া ইতিকাল হ্যাকিং সাইবার সিকিউরিটি শেখার ইচ্ছা থাকলে ভিডিও ডিসক্রিপশন দেখতে পারেন Let's take it